ደስታይን የማካፍሉት ሚስጥሪን የማውጋውት ሲከፋኝ ልብን ማጫውቱት በተኛው ነኝ የፕሮግራም በተኛው ነው በተኛ ጥንጥኝ ውዳድ ማጮች ዞትር ቅዳሚ ጧት ከአንድ ሰዓት ከአስር ጀምሮ በአማራ ብዙ አመገናኛ ድርጅት እንዲሁም በድጋሚ ማክሰኞ ከሰዓት 8 ሰዓት ተኩል ላይ በባህርዳር ኤፍኤም 96.9 የምታደምጡት የቤተኛ የሬዲዮ ፕሮግራም አሁን ጀምሯል ለሃዲ ቃዎች ቤተኛን ያደምጣችሁ እንድትቆዩ የምጋብዘው ኤልሳቤት ድንቆ ነኝ የቤተኛ ባለታሪክ ፎዚያ መሐመድ ዳርም በጣም በትወደው የተደላደለ ኑሮን በትመኝም ይወደደችውን የተመኘችውን ህይወት ግን አላገኘችም ያ በልጇ መወለድ የሞቀው ጎጇ ብዙ ማልቆየ ፈርሶ ፎዚያ ከባለቤቷ ጋር በፍጭ ተላይታ ልጇን ብቻዋን ለማሳደግ ተገደለች ሳምንት እንዳጫወተችን ፎዚያ ዛሬስ ህይወቷ ምን አቅጣጫን ይዞ ይሆን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የምትነግረን ይሆናል ዳርማጮች ዛሬም ቤተኛ የፎዚያ መሐመድን ታሪክ ብቻ አይደለም የሚያስደምጣችሁ እንደ ወጥሮ አንድ ዝግጅት የፎዚያን ታሪክ ተከትሎ ይቀርብላችኋል ታዲያ ከዚህ ፕሮግራም በጥቂቱ ባሰማችሁስ ካለት ወደለት በቃ የባሰብኝ የባሰብኝ ምንም ለውጥ የለኝም በሱም በጠጣ ወልም በጠጣ ሁለት ቀን ደና ነኝ ወርነ መታመሙ ሙሉ ጤነኛ ሲሆን ይሄ ሶጣ ዶክተር አብሙን ደጠረጠረ ቸደለቀ አሁን አንድ ምርመራ ይቀርሻል አንድ ምርመራ ስለምርሽ ልጅ ሽል ልጅ ተጨጥሽልች እነዚህ እንግዶቼ ቆየት ብለው የሚያካፍሉን አንድ ልምድ አላቸው ፎዚያ ከባለ ቤቷ ጋር በፍጭ ከተላየች በኋላ ስራ ፍለጋ ወደ አፋር ክልል ሎጊያ ልጇን ይዛ ሄዳለች ዛሬ ሲወት በሎጊያ እንዴት ተቀበላት ይሆን ያጉት ምስት ሎኪያ ነ ያለችው ነቃ አንድ ወር እስከመረጋጋ ተዝም በሽቁጭ ያለች እሷ ሻይ ቤት ምናም ምን ምግብ ቤት ነገር አላት ይሆነ የድርጅት ሰዎችን ባንድ ላይ ይዛ እዛ ተቃላብ ያሉ በቃ ስራ ፈልጉልኝ እንደዚ ካፌ እና ማልኳቾና ከሎኪያ 3 ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ ሳማራ ተገኘልኝ እንደዚህ የድርጅት ካፌ ሻሪያ ፍርድ ቤት እንደዚህ ነዚህ ቦታ ስለተገኘልሽ ይመትሻሉ ይጧት በከተማው ሰርቪስ ትጃልሽ ማታም እንደዚህ በዛ ተመልሻለሽ የትራንስፖርት ይለብሽ ምናም ምናም ነው ሰዎች ውስጥ ነው አስማሙኝ እዛ ገባ ወቅ 12 ሰዓት ተኩል ጧት ወጣለው ማታ 11 ሰዓት ሲሆን ከሰራተኛው ጋር ኩል መገገባለሁ መስተንግዶ ነው ካፌ ተቀጠርኩት በቃ ምን መጨናነቂያ ያለው ስራ ለኔ ተፈጠረልኝ እና ምን የሚሽግሪ ነገር ይለም ለልጅ የሚያስፈልገው ነገሮች አደርጋለሁ በቃ እጄ ላይ ፈራን ካላጣው የበከራ ወጭልብኝም የውሃ የምን ወጭልብኝም ያጉት የምስታለች ቤብቾን ከኔጋ ነው እንደዚህ የሚረብሽ ልጅ አይደለም ሰው ከሰው ጋር ይግባባል በቃ እኔ እንትቾ ሲሄድ የሚያለቅስ ልጅ አይደለም ከማንኛውም ሰው ጋር የሚቆይ ልጅ ነው ፎዚ አራት ወራትን በሎጊያ ስራውን እየሰራች ካሳለፈች በኋላ ልጅዋን ይዛ ወደ ቤት ሰዎችዋ ዘንድ ኮምቦልቻ ተመለሳለች ኮምቦልቻስ እንዴት ተቀበላት ይሆን ፎዚያ ታሪኳን ትቀጥላለች ዝውስተኛ ሞቱን አክብረ አንድ ቀን ጧት ነው ከንቀርፉ ተነስቶ ሊነሳሲ እግሩን ቢለውና ሙሚ ዋይ እግሬና ሙኛ አለ ምንድነው ስለ እዚህ ጋር ምን ያለ ይላል የት ጋር እዚህ ጋር እግሪ ታች ግሩን ያሳይኛል ቆርጭጭቱ ጋር አሁን ሲት ጋር ይሰማል እዚህ ጋር ምን ያል ሊቆም ሲል ያይዝኝ ይላል እኔ እንደነገር ምንድነው ጧት ይያት እንዴት ሀኪም ቤት ጀርኩ ሰባት መርፌ ተሰጠው ያን ሰባት መርፌ ያንዱ ራስ ወግቸው መጣው ሰውነቱም ደና ነው ምግብ ይበላል ይጠጣል ያው እግሩን ያዘው እንደ በቆም ይልና ግን አይረምት ምን መጣብኝ ያርኩት እንዴ በቃ እንደዚህ ቁጭ ብለ ይቀርየው በያስባለሁ ምንድነው ከተባቶቹ በስነ ስራ እና ያስከተፉት ፖሊዮ በየመንደሩ ሲዘሩ ሁሉ ወስዷል ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ሳገኘው አለክሳለሁ ሰው ሊጠይቀው ሲመጣ አለክሳለሁ ምንድነው አላህኔ ምን በደልኩት ይሄ ከራሴ ጋር አውርቻ አለቀሳለሁና ከሱ ጋር የተወለዱ ልጆች እሱ ጋር ሲጫወቱ የነበሩ ከነሱ ማለት እንደዛ ሲሆን እኔ አምላክ ምን በድየው ነው ብያለሁ ምን በድየው ነው ምን አርጌ ነው ይሄ ሁሉ መከራ ደሞ አሳልፈ የራሴ ነው የተየመራው እሱ እንደዚህ ይሄ ልጅ እንደዚህ መሆኑ ለና አቃ አላህ ያቃል ይላለሁ ያኔ ሰባት ቀኑ መርፌ ጨርሶ አሁንም ለውጥ ይላል ከዛ ደስ ይጅርኩ ደስ ይታየ ራሽ ተነሳ ምንም ነገር የለም አራት ጊዜ ራሽ ተነሳው ቆርጭምጭምቱ ለብቻ 
ጉልበቱ ለብቻ ዳሌው ላይ ያለው አጥንት ለብቻ ምን ይባል መዳይት ሰጡኛል እንመለሳለሁ መዳይት ሰጡኛል እንመለሳለሁ እስኪ መዳይት ተቀምና ደሞ እና ያለን ምሉ ይሄ ነው ተብሎ ይበሽታው አይነት የነገረኛት ይመለ አንድ ጊዜ አንድ መዳይት ታዘለት መዳይቱ ደሴም ጣፋ ኩምቦሻን ጣፋ ምንድን ይሄ ማይቀይ መዳይት የሚለው ነገር ደሞ አሁን ውስጥ እን ሰላም ነሰው በመጥፋቱ በጣም ተናደርኩ ያ መዳይት እሱ ወስዶት በቃ ይሆነ ነገር እንደሚፈጠር ቁሙ የሚሄድ በሽታ የሚሻለው መስሎ ነው እኔ ባይምሩ ውስጥ እየሰርኩት ያ መዳይት ሳይመጣ ቀረ ይሄ ሄርኩ ሆስፒታል መዳይት ያዘስ ያዘስ ግሊ መዳይት የባለፈው ሳላ ቀረው አዲስ አበባም ድረስ ላኩኝ ምንም ያገኘው ነገር የለም አልኩትና ሌላ መዳይት አዘል እሱን ሞስዶ ምንም ነገር የለም ሁለት ወር ቁጭ አለ ንጫት የለም ምን የለም ልጆች ምናም እንድምጻቸው ሲሰማ አዛ ብቻው ሰጂኝ አንሽኝና እነሱ ጋር ጫውታለ ይላል ወስ እጂ ዘ ቁጭ አረጋለሁ እነሱ ጋር ሲ ለመነሳት ሲፈልግ ለመውሰድ ሲፈልግ ይጣራኛ ልጅ ያመጣለሁ አይነሳም አይቆም እኔ ነኝ ፖፖላ ቁጭ ማረገብና በአንድ በኩል በሰጭና ማንድ በኩል ደሞ እኔ ያላሃለኝ እሱ ያቀላለሁ ያላሃለኝ ሰጤ እንደዚህ ሆኖ እስከመጨ ነው ያ እንደዚህ ሮጤ ነበር ልጅ አሁን እንደዚህ ደሞ በስተኋላ እንደዚህ ሆኖ ይቀርብኛል ለፋቴ ዋጋ ያገኛል ብዬ ነው ማሰበው ይድንልኛ ነገር ሳይሆንልን ነው ማለት ከትትል ባደረኩ በዘጠነኛው አሩ ሌላ ሀኪም ጋር ደሞ ቀጠሮ ተሰጠኝ እና ያ ካርዲዶ ካርዱን ሲያወሱ ብዙ ታሪኩ ተጽፏል ካርዱ ላይ እቺ አይ ተሰራ ያለሽ አለ እንደዚህ ብሎ ለቤ ይመታል በጣም ደም ይጫለ እኔ ወረቀቱ እንዴት እዚህ እንደርኩ አላቀ ይሁን ይሁን ቢኖርበት ባይኖርበት አላህ አቀ በቃ ሁለቱን ማሳብ ይሄ ነው ደም ይሰጠውት እሱ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ያረጋ እንደሞ ስፓይኖርበት ስቃኔ አላህ ነው የሚያቀ ምክራ ግልግሎት ሰጠኝ ስሙ ተጠርቶ ገባ ስለራስ ተጠየቁን ያን ተመረመርኩኝ እሱ እንደም እንደም ሰጥ ስቃደኛም ሆነ ተጠየቁኝ እሰጣለሁ አልኩ ደም ተወሰደለት ለጣ ተቃጣፍ ወጤት ፎዚያ ልጇን ለማሳደግ ደፋ ቀና ማለቷል ከበዳትም ነበር መታመሙ ግን ዛሬም ሌላኛው የህይወቷ መጥፎ አጋጣሚ ሆኗል የልጇ የኤችአይቪ የመርመራ ውጤት መልካም እንዲሆንላት እኔ ምኞቴ ነው ፎዚያ ሳምንትስ ምን ይሆን የምትነግረን እግሩ እጁ አፉ ተጠመነ አይኑ ጥቁር ጠፋ አራፋ ባፉ መጣ ፎዚያን ቀዳሚ ጧት አንድ ሳካ ስር ላይ በአማራ ብዙ አመገናኛ ድርጅት እንዲሁም በድጋሚ ማክሰኞ ከሰዓት 8 ሰዓት ተኩል ላይ በባህር ዳር የፊልም 96.9 ላይ ተጥቋት ፎዚያ ልጇን ሆስፒታል ይዛ ተመላልሳ የተለያዩ ህክምናዎች ቢደረግለትም ልጇ ሊሻለው አልቻለምና የኤችአይቪ የደም ምርመራ እንዲያደርግ በሐኪም ተነግሯታል ይህ ለሷ አስደንጋጭ አጋጣሚ ነበር እርሶ የህመም ስሜት ተሰምቶት ለመርመራ ወደ ሆስፒታል ሄደዋል ሆስፒታል እንደደረሱም ተራ ድርሶት ወደ ሐኪም ዘንድ ይቀርባሉ። ሐኪሙ መረመሩት። እርሶ ሐኪሙ ወይ መርፌ ወይ ደግሞ መዳኒት ያዝልኛል ብለው እየተጠበቁ ነው። ሐኪሙ ግን ይሄን አላደረገም። የኤችአይቪ የደም ምርመራ ቢያደርጉ ምን ይመስሎታል አላሉት። ደስ ተነግጣት በጣም እኔ በጎ ምክር እንደሰጠኝ ነው መቆጥረ። ዶክተር የሆነ ነገር አይቶብኝ ወንጂ ባያይ እንደዛ ይልኝ የሚል ስሜት ይኖረኛ በጣም እንደነቅጣጥ በጣም አስደንጋጭ እኔ ጥቅም ስለሆነ ፍቃደኛው እኔ ነው መቀበለ ፍቃደኛው እኔ ነው መረመራ ተረጋግጥ ይመረማል የኤችአይቪ የመርመራና የምክክር አገልግሎት አንድም በገለሰቦች በጎ ፍቃድ ካሎንም በጤና ባለሙያዎች አነሳሽነት በጤና ተቋማት ይካሄዳል በዚህም ብዙ የማህበረሰብ ክፍሎች በተለያዩ ቦታዎች ተጠቃሚ ሆነዋል መመርመራቸውና ውጤታቸውን ማውቃቸው ታዲያ ለነገ የተሻለና ጤናማ ህይወት ዛሬ ማቀድ መጀመራቸው እንደሆነ ይሰማኛል
እኔ ለዛሬው የክፍል ሁለት ዝግጅቴ ዋና ትኩረት እንዲሆን የመረጥኩት በጤና ባለሙያዎች አነሳሽነት የሚደረገውን የምክክርና የመርመራ አገልግሎት ነው ለመሆኑ ይህ አይነቱ አገልግሎት እንዴት ይገለጻል አላማውስ በዚህ አገልግሎት ዋነኛ ሚና ያላቸው የጤና ባለሙያዎችስ በምን አይነት ሁኔታ የምክክርና የመርመራ ሂደቱ እንዲከወን ያመቻቻሉ ማብራሪያውን የሰጡኝ በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ በበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ኑስ የሥራ ሂደት ውስጥ የቲቪና የኤችአይቪ ኦፊሰር የሆኑት ወይዘሪት አና ኩምሳ ናቸው ቆየት ብዬ የወይዘሪት አናን ማብራሪያ አቀርብላችኋለሁ አሁን ወደ ጋብስኳቸው ሌሎች እንግዶች ይወስዳችሁስ ሰዎች እንጀራ ሲበሉ ካየውን አምሮኝ ከጎረስ ኮር በላይ ነው የምታምኑ አቶ ሲራክ ይባላል በቃ በቃ ምን ብዙ ምን ኖርማል መስለኝም ከባድ ጭንቀት ተሰማኝ እኚ ደግሞ ወይዘሮ ዓለም ጸሃይ አቶ ሲራክ ሞነ ወይዘሮ ዓለም ጸሃይ በጤና ባለሙያዎች አነሳሽነት በሚሰጠው የኤችአይቪ የምክክርና የመርመራ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆኗል እንዴት ጀጓር ያመኛል አንድ አንድ ጊዜ ምግብም ቢይለኛል ጤና ጣቢያ ነው የሚሄደው ለዛ ማስታገሻ ይሰጠኛል እመልሳለሁ ከለት ወደለት በቃ የባሰብኝ የባሰብኝ ምንም ለውጥ የለኝም ሁለት ቀን እንደና ነኝ ወር ነው የምታመሙ በተለይ ሰዎች እንጀራ ሲበሉ ካየውን አምሮኝ ከጎረስ ኮር በላይ ነው የምታመሙ በኋላ አንድ ቀን ብቻ ይሄ ነው በራስ ያነሳሽነት ማለት ነው ለምን ትልቅ ሆስፒታል ሄጄ ለምን አልታይም ማልኩኝና ሄድኩኝ ሆስፒታል እና ምን ይሄን ነው የሚያመስ ይለኝ ያው ሐኪሙ ጨጓራ ይሄን አልኩ ሄድኩበት ምንክንያት እሱ ነውና አንድ አንድ ጊዜ ምግብም ቢለኛል እዚ ጎን ያካባቢው ጋኛል እንደዚህ እንደዚህ ያደርገኛል አልኩት ያው ለሱ ብቻ መፍቴ ይላገኝ ነው እኔ ሄድኩት እንግዲህ ሐኪሙ ያው ለሄድኩበት ነገር ለነዛ ህመሞች መዳኒት ምናም ካዘዘልኝ በኋላ ሌላ ከዛ ውጪ አንድ አንድ ጥያቄዎች ጠይቀን ጀመር ከዚህ በፊት እንደዚህ ታመታ ቃል ሆይ ቲቪ አይኔ በፍጹም ሆነትም ደሞ ከዚህ ውጪ ምንም አይነት ችግር የለብኝም ነበርና በፍጹም ከዚህ አይነት ሌላ ምንም ችግር የለብኝም አልኩት እንግዲህ ይሄን መዳኒት አሁን ለ14 ቀን አዝጅ የለሃሉ አለኝ ለው ተከለልና ከባሰ በመhall መምጣት ይችላል ካልሆነ ግን ልክ ስትጨርሰው በ14 ቀኑ ተመጣና ለውጡን እናያለን እና ከዛ በኋላ ደሞ እሱን ካየን በኋላ እንደው ደስ ባለህ ጊዜ በፈቃደኝነት ላይ ተመሰረተ ይደምር ማራኛ ጋይ ሰጣል ባለት ዳርም ከሆን ከጓደኛም ካለች ወይ ምንዲው ማማከር መፈልገው ሰው ካለ ከቤተሰብ ጋር ቢሆን ተመካከረ መተ በተመረመር ዛሬ ሳይሆን ወደፊት ከና ይሄን መዳኒቱን ከስራራቀን በኋላ ጨርሰ ስትመጣ ኤችአይቪ ምርመራ በታደርክ ተብዬ ተጋብስኩኝ ምንም አላቅማም ሆኝ አንተ ጤና ባለሙያው ለኔ ከነገርከኝ በቂ ነው ለምን ነው ለላ ሰው ማማከረው አሁን ነው የምታዩ ነው አልኩት እንደው በዚህና ስምንት ልጅ በጣም ይታመምብኛል ልቡን ፍን ያረጋል አሁን ደሞ ደና እየተጫወተም ነው ያለ ባንድ አፍ ተቀይር የሚያረጋው ነገር አለ በቃ ብዙ ሆስፒታል ወሰርኩኝ ማልኩኝ አቃቴ ወጨረሻ ላይ ዘውዲቱ ታኛ ሁሉ ምርመራ ተደረገለ ደም ሽንት ሰገራ ሁሉ ነገር ተደረገለት ግድኩስ እየተሰጠ ሊሞኒያ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለውም ማለት እዛም ባክቴሪያ ተሰጠ ከዛም በቃ ሙሉ ጤነኛ ሆነ መልሶ ሙሉ ጤነኛ ሲሆን ይሄ ዶክተር አብ ምን ደጠረጠረ ቸን ያለቀ አሁን አንድ ምርመራ ይቀርሻል አንድ ምርመራ ስምርምረሽ ልጅ ሽም ዝሽ ተጨልሻለች ያ ምርመራ ምንድነው በየስተይቃት ፍቃደኛ ከሆንሽ በቃ ይቸብ ምርመራ ማድረግ አለበት እና ይሄን ምርመራ ካደረገ ይዝሽ ተጨልስትሪ ብዙ ነገር አሰብኩኝ በቃ ጌታ መጣውት በምን ያዘ በቃ በቃ ምን ብዙ ምን ኖርማል መስለኝም ከባድ ጭንቀት ተሰማኝ ምን አድርጌት ነው በምን ተጠራ ይሄንም ያለችው ደሞ ውሻት ነው የልጄ ደሞ ውስጥ እንደዚህ ነገር የለም ኬታ መጣን እሱ አይጠጣ ያጭ ሳይቀም ወይ ንሱ ሸረም ወጣ ብያላስብ በምን አመጣ ነው በየ በቃ እንን በቃ ብስጭት ተየርኩኝ በጣም አልቀስኩኝ አሁን ነው ምሰጠው ደሚል ስካልኩኝ ግዜ ድረስ በጣም ደፋር ነበርኩኝ ከዛ በኋላ ያው ትንሽ ፍራት ይጀምርኩት መቼ ነው ለክ ማክሮን ከጨረሰ በኋላ እንድመረመር ከገፋፋኝ ካበረታ አታይን በኋላና ደሞ ደም ይቀዳበት ክፍል ከተላኩኝ በኋላ ደሚም ተቀድቶ እስከዛም ድረስ ጎበዝ ነበርኩኝ በኋላ ግን ያው ደሚ ትንሽ ከተወሰደና ከሰዓት በኋላ መተው ጤተን ተወስዳለ ከተባልኩ በኋላ ትንሽ ትንሽ መፍራት ጀመርኩኝ ስለ ህመሙ ረስቼ የዚህኛውን ውጤት ነበር መጠበቅ የጀመርኩት ውጤቴን ለማምጣት ሲሄድ እንግዲህ ሰዓቱ ሊደርስ አካባቢ አንድ ቤተክርስቲያን ገብቼ ራሴን በደም በማዘጋጀት ጀመርኩኝ 
ወደ ኋላ ያሉትን ያሳልፍኳቸው ነገሮች አስብኩኝ ሐኪሙ ስለምን እንደዚህ አለኝ አልኩኝ ለምን ኤቻይቪ እንደመረመረ ፈለገ ምን አየብኝ ኤቻይቪ መለከቱ ምንድነው የሚለውን ነገር ሁሉ ማወቅ ፈለኩኝ ያው በኋላ ሲሄድ ያው ቫይረሱ በደም እንዳለ ተነከረ ይማል ይመረመረና ይሽው ታደግዬ ይሄ ልጅ ደም ሰዱልኝ ኤቻይቪ በደም ውስጥ መኖሩን ያሳየል ሲሉ በጣም ነው የደነቀጥኩት ያዘንኩት ባላሰብኩት መንገድ በቃ ባኔንም አልጠረጠረው አኔም ወጥቼ እንደዚህ ነው ብዬ መጠረጠረው ነገር አይደለም በጣም 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 በቃ ኩፈኛ ነው ያዘንኩት ከመርመራው በኋላስ ቁጭ አርገው ማድርግ ያለብኝን ነገር ምን እንደሚደረግልኝ እነገሩኝ እንዳጋጣሚ ሆኖ እነሱ ጋር የጸር ኤቻይቪ ህክምና አልተጀመረም በክፍለ ከተማ ይወዳለው ሆስፒታል ሪፈር ሊያደርጉኝ አልቀቡልኝና አዛው የተጓዳኝ በሽታዎች የሚከላከል መዳኒት አስጀምሩኝ ከዛ ሶጣ ዳንኩኝ ነኝ ሲዲ4 ህን እስክታሰራና ምን ልክ ሆስፒታል ሄደ ተቀበለው እነዚህ ነገሮች እስክታሟላ ቫክተሪ የሚባል መዳኒት አለ በቀን አንድ ጊዜ በምሳ ሰዓት የሚዋጥ ሁለት ፍሬ ወብለው ሰጥኝ ሳልም ምንም ምንም እንዳይመጣ ደሞ ይረዳል ይሄን ቀጥ አርገው ሰዳዋልኝ በቤቴ እንደገባው መዳኒቴን ጀምርኩኝ ጨጓራ የሚባል የለም በደም በመብላት ጀምርኩ አመለካከቲ ሁሉ ተቀየረ ድሮ ቁጭ ብዬ ማሳልፈው ጫት ላይ ምናምን አላማይን ቀየርኩኝ በቃ አሁን እዛን ጊዜ ልክ አኪሙ እንደዚህ ብሎ ሲመክረኝ ለምን እሱን አይደለም አሁን እኔ መጣሁት ጨጓራ ይለምታከም ነው ወይ ብርዳም ወይ ነው እሱን አክመኝ እንጂ ስለሱ ማጠየቀ ብዬ ብለው ኖሮ እሱ አይደለም ምን ይነበርኩኝ ተጎጂ ዶክተር በጣም 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 ባለው ለታይ ነው በቃ ጥሩ ጊዜ ላይ አይዙሽ አሁን መዳኒት ነጻየ መጣ ነው በነጻ መዳኒት ሲጀምርልሻል ምንም የሰዘ ነገር አይደለም ማለት ሲዲ ፎርሚል ታለ ያን ሲዲ ፎርሚል ባለ እንደገና ያ ታይቶ ብሎ መዳንት እንደጀምርታ ብሎ ልክ ያራታ ብትጆ ነው መዳንት ጀምራለኝ ያ መዳንት ይወሰድ አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ ጌታ ተመስከኝ ነው አሁን ያራት ይክፍል ተማሪ ነው 10 አመቱ ነው አሁን ሙሉ ጤነኛ ነው ዲዩን ለወይዘሪታና ልቀቅና በጤና ባለሙያ አነሳሽነት ስለሚሰጠው የኤችአይቪ የምክክርና የመርመራ አገልግሎት የሚነግሩንን እንስማ በባለሙያ አነሳሽነት የሚደረግ ኤችአይቪ የመርመራና የምክክር አገልግሎት አንድ መንተኛ ሆስፒታል ሆነ ጤና ጣቢያ ወይንም የህክምና በሚሰጥበት ማከላት ውስጥ ለህክምና በሚደረግ ጊዜ ከመንተኛው የመጣው ሌላ ህመምታም ሆነ ወይንም ሌላ የህክምና አገልግሎት ፈልጎ ነው ገና ግራ መንገሩን ባለሙያው ኤችአይቪ እንዲመረመር ስለ ኤችአይቪ ምርመራ ጥቅምና እዛ ማከሩ ስለሚሰጡ አገልግሎት ለህመምተኛው ሲነገር ወይንም እንዲመረመር ሲያነሳሳው ማለት ነው። አላማዎቹ አንደኛ የኤችአይቪ የምርመራ አገልግሎቱ ህብረተሰቡ በተገቢው መጠን እንዲያገኝ ለማድረግ ነው ሌላው ምናልባትም ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ተገኝቶ መዳኒት የሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በጣም ህመሙ ሳይባባስባቸው በፊት በትሁሉ ህክምናውን እንዲጀምሩ ለማድረግ እንዲያስችል ነው ሌላው ሶስተኛው አላማ የጤና ተቋማቶችን የህመምተኞች ውስጥ ለውስጥ ትስስር ለማጠናከር ነው ማለት አንድ ህመምተኛ የሄደበት ጤና ማከላት ውስጥ ሁሉንም የኤችአይቪ የድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎት እንዲያገኝ ለማስቻል በዛው ማከላት ውስጥ ማለት ነው ሌላው ህብረተሰቡ እንደማንኛውም የጤና ምርመራ ለማድረግ ወይም ጤንነቱን ለመጠበቅ ከሚያደርጋቸው ምርመራዎች ውስጥ አንዱ የኤችአይቪ ምርመራ እንዲሆን እንዲያቅ ወድመሪው ኤችአይቪ ገሚመረመርበትን ምክንያትና ጠቀሜታ ሆነ ህመምተኛው እንዲያቅ ማድረግ አለበት ባለሙያው ከስነ ምግባር አቋያም ስናዩ የመጀመሪያው ነገር የህመምተኛውን ፈቃድ ጠይቅ ብቻ ያለበት ፈቃዱንም ሲጠይቀው ፈቃደኛ እንዲሆንለት ለማድረግ የሚያስችሉ ክህሎቶችን መጠቀም ይቻላል ያለበት ለምን ደም ይመረመረው ቢመረመር ምን ደም ይጠቀመው ባይመረመር ደግሞ በጤናው ላይ የሚመጣበት ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር የማሳወቅ ኃላፊነት አለበት ምርመራውን ቢያደርግ የምርመራ ውጤትና የህመምተኛው ማንኛውም የራሱ የሆነ የግል ታሪክ በህመምተኛውና በባለሙያው ማከል ሊቀር እንደሚችል ለህመምተኛው የማሳወቅ ሐላፊነት አለበት ሚስጥር የመጠበቅ ሐላፊነትም ግዴታ ማለበት ማለት ነው 
በጤና ድርጅት ውስጥ ለሱ ህክምና ጠቃሚ ናቸው የሚላቸው ባለሙያዎች ካሉኑ በስተቀር ለሌሎች ባለሙያዎችም አላስፈላጊ ይሆነ የህመምተኛውን ሚስጥራ ሳልፎ ይመስጥስ ነገር መኖር የለበት ባለሙያው የሚያደርገው እንደም ሙሉ በሙሉ ህመምተኛው ፈቃደኛ ሙሉ ሳረጋግጥ ምራው ማድረግ የለበት በበቁ ፈቃደኝ እንደስ ላይ እንዲመረመር ማድረግ ብቻ አለበት እንዲ ካለ ግን ወስ ግድድም አይችልም ማንንም ሰው ኤችአይቪ የሚመረመረው በሙሉ ፈቃደኝነት ነው ከመመርመሩ እጥጠማለሁ ብሎ ሲያምንበት ብቻ ነው ፖሊሲው የትግበራ ማኑዋሎቹ የሚያዙት ነገር ነው ቼካፕ ሊድ ነው ቼካፕ ፋልንግ ይባላል ስለዚህ ከቼካፕ ውስጥ አንዱ ኤችአይቪ መሆኑ ማወቅ ብቻ አለበት ይሄንን ነው ባለሙያው ለህመምተኛው ማሳወቅ መቻል አለበት ምናልባትም ባለሙያው ይሄንን ጥያቄ በሚያነሳበት ሰዓት ህመም ይክ ኤችአይቪ ጋር የታያዘ ነው የሚል ስጋት ዲኖር አይገባም ስለዚህ ለነገር ለኔ ጤናይ ጠቃሚ ነው ይሄንን ስላስበ ነው ባለሙያው ይሄንን ያለኝ የሚለውን ግን እዛ ቢይዘ ሰው ቢመረመር ቢየነው ነው የጤና ባለሙያዎችስ ታካሚዎች ወደ ህክምና ማከላ ሲመጡ በምን አይነት ሁኔታ ምን ምን አይነት የጤና መታወቅ ምልክቱ ይሲያዩ የኤችአይቪ የደምርመራ እንዲያደርጉ ይነግሯቸዋል ከዶክተር ወልደ ዮሐንስ ገብረጻድቅ ጋር ጥቂት ጊዜ ውስጥ እየተነጋገረ ያለው የተለየ ምልክት የምንላቸው እነዚህን ግዴታ ማመረመር አለብን ብለን የምናሳስባቸው እና የምንመክራቸው ሰዎች በቲቪ ወይንም በሳምባ ህክምና ወይ ምርመራ የመጡ ሰዎች እንደገና አልማዝ ባለጭራ የሚለው ወይም ኤርፔስ ሶስተር በህክምና አጠራል የሚለው ወይም ሬጂም ጊዜ የማቋረጥ ካንዶር ባለህ ተቅማጥ ያለባቸው እነዚህ ሰዎች ቢመረመሩ ይጣቀማሉ በሚል ነው ግን በዚህ በሽታ የታመመ ነው በዚህ አይሄን አንጠራጥረው በሚለው ሳይሆን በጉንፋንም ታሞ ይመጣ ቢመረመር ተጠቃሚ መሆኑን በመግለጽ ነው ምርመራ እንዲያደርጉ የሚያረጋቸው አንዳንዶቹ ቀደም ብለው ይመረመሩና ይመጡና በተለያየ ህመም ስመጡ ለማመርመር ትንሽ ጊዜ ፈጅብናል እንደዚህ ሰዎች አይ ከዛፊት ከወርወፊት ወይም ከሁለት ወርፊት ተመርምረው ያለው ነገት መሆነን አውቃለሁኝ ስለዚህ ድጋሚ መመርመር ምንም ያስፈልገኝም ሚሉ ሰዎች አሉ ግን እኛ ምንላቸው ምንድነው ከ3 ወር በፊት የነበረው ካሆነ ከ3 ወር ወዲ ደሞ ሌላ ተጋላጭነት ሊኖር ስለሚችል በዚህም እኛም ጋር ተሰርቶ ሁኔታው ይረጋግጥልዎት በድጋሚ እና ማረጋጋጫ ነው የሚሆነው በሚል ሰዎችን በዘዴ በማሳመን እንድንመረመሩ እናረጋለን አንዳንዶቹ አንመረመርም ብሎ ጥሎ የሚዱ አሉ እኔ የመጣውበት የመጣውት ዋና ሆነ ያዘኝን ህክምና ወይንም በሽታ ለመታከም እንጂ ኤችአይቪ ምርመራ ለማድረግ አይደለም በሚል ምን ሰዎች አሉ እነዛን ሰዎች ቀጠሮ እየሰጣቸዋል ማዳንቱም ጨርሶ ሲመጡ እንደገና ለውጡን አይታሉ ይብለን እንጠይቃለን ለውጥ የለም ካለ አሁንስ ምን ታስባለ ከዚህ የበለጠ የተሻለ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላልና አሁንስ ለምን አትመረመሩ ይምል ድጋሚ ጥያቄ በዘይና ቀርብላችኋል ብዙ ለውጦች አሉ ድሮ ከነበረው ሁኔታ ለምሳሌ የጸረይ ቻይ ምናልባት በቀላሉ ማግኘት በነጻው ይዝ መሻሉ ሁለተኛ ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፍበት መንገድ መከላከል መሻሉ የበለጠ ሰዎች ባኑ ሰዓት በብዛት ብዙም ሳንገራግሩ ይመረመራሉ ተጠቃሚዎችም ይሆናሉ እንግዶችን ከልብ አመሰግናለሁ በኛም በሬዲዮናችሁ ማድመጥ ባይመቻችሁ ሁሉንም የቤተኛ ፕሮግራሞች ከድህረ ገጻችን www.ethrc.org/betenya ማግኘት ይችላልላችሁ አድማጮች የዛሬው የቤተኛ ፕሮግራም እዚ ላይ ይጠናቀቃል ከዝግጅቶቹ ጋር አብራችሁ የነበርኩት ኤልሳቤት ድንቁ ነበርኩ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ከሌሎች ዝግጅቶች ጋር እስክንገናኝ መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለሁ ይህ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ የኤድስ መረጃ ማከል ካማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በመተባበር ሲሆን 
ጆን ሶፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሙኒኬሽንስ ፕሮግራም የቴክኒክ ገዛ እንዲሁም በሲዲሲ በኩል ከፔፕፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው